。傻柱怎么也没想到，失去工作能力的他，竟然会被棒梗这个白眼狼赶出家门，让自己在寒冷的冬夜里生活，被冻死在了桥洞底下。下一刻，几只野狗一拥而上，短短几分钟，傻柱的身体就被撕咬不成人样。傻柱可能到死也没想到，给自己收尸的居然是自己的死对头许大茂。上集说到，为了让冉老师跟自己在一起，傻柱在小溪边和冉老师约会。回到家后，看着傻柱爆炒田螺。那特殊的香味引得棒梗一阵羡慕。此时的贾章氏同样注意到了归来的孙子，尤其是看到满满当当的同时，贾章氏顿时欣慰的笑了。他认为傻柱作为厨师，一定知道什么能吃，什么不能吃。而自己孙子拿的这些东西，个头都比傻柱做大，那肯定更好吃。想到这里，贾章氏便赶紧准备制作美食。而刚才傻柱做田螺时，贾章氏目不转睛的看了好一会儿，自认为已经会做了，但由于家里条件有限。只好用水煮一煮，最后蘸点盐巴吃一吃。贾章氏看到小荡和槐花后，直接将两人赶了出去。在贾章氏眼里，这俩孙女已经被卖给了别人，在家多吃一顿饭都是多余的。眼看美食已经做好了，祖孙两个连忙开始吃了起来。可让人意外的是，这玩意虽然比较大，但味道却有点发苦。虽然祖孙俩越吃越不对劲，但这玩意儿好歹也是肉，实在不愿意舍弃这一锅肉的祖孙俩，硬是把带回来的福寿螺全部吃了。看着祖孙俩大口大口的吃着福寿螺，傻柱的声音从屋里传来：“有些东西可别乱吃，到时候吃亏的可就是自己啊！”你什么意思？见不得我家吃好东西吗？难道你就能吃，我们就不能吃吗？这可是我孙子辛辛苦苦带回来的。就在此时，下班的秦怀如回到了家中，看着满屋子的田螺壳，再看看被关在门外的两个女儿，秦怀如捏着棒梗的耳朵就要教训，可此时棒梗突然捂着肚子在地上打滚。要知道福寿螺这玩意儿寄生虫很多，再加上刚才也不知道煮没煮熟，祖孙俩就这样训了一大盆，肚子不疼才怪。可看着满地打滚的棒梗，秦怀如不以为意。他对于自己的儿子可是非常熟悉的，每次遇到这种事，就喜欢这样。看到自己孙子被欺负，贾章氏拍案而起，打算指责秦怀如。可刚站起来，便哎呦一声，捂着肚子倒在了地上。和棒梗一样，贾章氏同样满地打滚。看到自己婆婆也变成这样。秦怀如终于意识到了事情的严重性，还没等秦怀如有所动作，一股臭味从棒梗身上传来。秦怀如本以为棒梗是故意的，但下一刻，更多的臭味从贾章氏那边传来。也许是听到这边的动静了，所有邻居都出来查看。可刚出门，一股臭味就扑面而来。有几个小伙子本想帮忙将人抬出来，可刚进群屋子就被那股臭味熏得睁不开眼睛。不过在秦怀如的哀求下，还是有几个小伙子出面。这才将贾章氏祖孙俩拖了出来，将两人送进医院。眼看即将到达医院院子，人却被保安拦住了去路。那眼睛的气味让保安以为是哪个国家造的生化武器。好在经过秦怀如解释，保安总算明白了事情经过。不过为了不让对方污染环境，还是让众人先去厕所，将身上清理干净再说。此时虽然已经进入春季，但室外温度只有四五度，如果用凉水洗的话，那肯定不好受。但现在也没别的办法。秦怀如匆忙给儿子洗好后，便带着棒梗上了楼，丝毫不管躺在厕所的贾章氏。此时的一大爷看到棒梗出来后，突然想起里面还有个贾章氏，也不知此时的一大爷是怎么想的，就打算进去里面看看情况。结果被贾章氏给讹上了。随即，贾章氏通过买卖孙女威胁一大爷，让其将自己洗干净，否则将会把两人之间的秘密告诉傻子。眼看没办法，一大爷只好给贾章氏冲洗。与此同时，院子的众人跟着秦怀如上楼，对于棒梗得了什么病，众人也是十分好奇。看着棒梗进入诊室后，众人这才想起还有个贾章氏。还没等众人下去常看，贾章氏便在一大爷的搀扶下一起走了上来。看到这一幕，二大爷默默伸出大拇指：“一大爷，还是你们感情深。”此时的一大爷想到刚才的经历，就觉得恶心。如今二大爷凑上来，瞬间被一大爷骂了一顿。看着一大爷正在气头上，二大爷也不敢多说什么。经过诊断，医生暂时得出是食物中毒。但要判断病源，还要住院观察。随后要秦怀如去交五十二块钱住院费。听到这话，秦怀如差点晕过去。这段时间他省吃俭用才攒了不到八块钱，如今要一次性掏了五十二。没办法的秦怀如当即将目光看向几个大爷。看到秦怀如那可怜巴巴的模样，二大爷直呼晦气，随后极不情愿的从兜里掏出五块钱，向邻居们借了一圈后，秦怀如才凑到十块钱。对此，医生没管那么多，直接将贾章氏和棒梗推到了走廊。此时的贾章氏一双眼睛死死地盯着一大爷，无奈之下，一大爷只好掏出二十块。此时的一大爷万分后悔自己为何要来到医院。看到这一幕，院子里的人全都指指点点，当时眼神中还带有佩服。搞破鞋这种东西本身就是见不得人的，可再看看一大爷，人家不仅敢做敢当，还出钱给贾章氏看病，简直是个好男人。看着一大爷如此模样。
。二大爷居说道：“这里有一大爷就行了，咱们别掺和人家的事情了，该干嘛干嘛吧。”此话一说，所有人都转身离去，唯有一大爷坐在过多的椅子上，整个人仿佛老了二十岁。不一会儿，医生拿着化验单来测，将还需要一百多的单子递给了秦怀如。此时的一大爷也认命，打算回去取钱。两个小时后，一大爷拿着交钱的账单出现在病房。此时的他也明白了，完全不能被贾张氏牵着鼻子走，当即将两人的交易说了出来，随即表示还是以前条件，如果愿意我就领养，愿意就算了。此刻的秦怀如听到这话后，哪里还不明白，自己的婆婆为了钱，竟然把自己的两个女儿给卖了。看着母亲要杀人的眼神，棒梗连忙表示和自己没关系，都是自己奶奶的主意。此时的贾张氏也将责任包揽到自己身上，随即还表示：“一大爷那么有钱，把孩子卖给他又不亏，而且还只在一个院里住着，将来长大了怎么样，你还不清楚吗？”听到这话，秦怀如的脸色总算缓和。面对贾张氏的说辞，秦怀如是一个字都没信。然而，一个新的主意在秦怀如心中缓缓出现。